O vereador Arnaldo Faria de Sá, do Progressistas, fazia um discurso sobre um projeto de intervenção urbana. Ele usou uma expressão racista para se referir ao ex-prefeito da capital paulista, Celso Pita. Eu fui secretário de governo nessa cidade e secretário de governo no momento em que eu me preocupei com um negro, que era o Pita, o prefeito da capital, que estava sendo escorraçado, estava sendo atacado, estava sendo Eu estava preocupado com o negro de verdade, o negro de alma branca, como as pessoas costumam dizer. O termo racista provocou indignação. A bancada do PSOL protocolou uma representação na corregedoria da casa, pedindo a cassação de Faria de Sá. Após a repercussão negativa, ele afirmou que errou e pediu desculpas. O presidente da Câmara, Milton Leite, classificou como inadmissível a fala do parlamentar e concluiu que a casa não vai tolerar atos de racismo. Vamos repetir a fala, porque ela merece ser repetida para a gente reforçar o absurdo que foi dito, né? Então, a gente precisa, mais uma vez, colocar o momento dessa fala para que você aí veja que ele tenta até remendar e pior ainda a situação, que é completamente inexplicável. É tipo, Veja... é tipo um negócio assim, vamos ver de novo para acreditar? Porque eu vi uma Exatamente. vez, não é possível, vamos não, ver de não novo. foi isso que foi dito, vamos lá. Secretário de governo nessa cidade, e secretário de governo no momento em que eu me preocupei com um negro, que era o Pito, o prefeito da capital, que estava sendo escorraçado, estava sendo atacado, estava sendo... Eu estava preocupado com o negro de verdade, o negro de alma branca, como as pessoas costumam dizer. Veja bem, né? A gente vai ver agora a repercussão, claro, super negativa entre os próprios colegas né, da Câmara. A gente mostra aqui a da vereadora Luana Alves, né, que postou o seguinte, ela acaba de protocolar em nome de toda a bancada do PSOL a representação à corregedoria da Câmara contra o vereador Arnaldo Faria de Estado Progressistas pelo crime de racismo, aí após insinuar em plenário que negro de verdade é negro de alma branca, Racismo não passará em branco. Teve mais repercussão também, né, Thaís? E teve a bancada coletiva, né? A bancada do pessoal, inclusive, quilombo periférico, também se manifestou. Você vê todos eles ali, ó, já na frente da Câmara. E com racismo não há democracia. Então, tá aí já essa representatividade, cada um com uma mensagem ali, reforçando esse papel. O vereador Fernando Holliday, né, do Novo, que é negro, inclusive, também... Escreveu aqui, olha, o vereador Faria de Sá disse em plenário que Pita foi bom, pois era negro de alma branca. Acreditem se quiser uma fala explicitamente racista na maior Câmara Municipal do país. Toda a casa, de esquerda e também até a direita, se une contra essa atrocidade que não pode passar impune. Deputado estadual, Alice Brandão também se manifestou sobre esse assunto. Também temos aqui a mensagem dela nas redes sociais dizendo o seguinte, quer dizer que negro de verdade é negro de alma branca. Vereador... Nosso repúdio a esse discurso destemperado, discordar é da democracia, mas racismo não é argumento. Solidariedade ao quilombo perif perifa, né, que é o, a, a rede social, e toda essa pessoa negra que, como eu, sentiu-se ofendida pelo vereador Faria de Sá. Leci Brandão, eu quero só te dizer que não foi só você que se sentiu ofendida, todos nós né, nos sentimos ofendidos diante de um comentário como esse. É, a Sonaira Fernandes, também colega de Câmara, da Câmara de Vereadores, disse o seguinte, olha, é assim que as pessoas se revelam, é isso mesmo, na convivência, no cotidiano, no detalhe. Espero que a fala preconceituosa de Faria de Sá seja alvo de todas as sanções devidas. E o Igor Calian tem mais informações né, sobre esse caso. A gente, como falou né, a, a vereadora, uma, na fala das pessoas, em pequenos detalhes é que a gente vê também o racismo estrutural que infelizmente continua imperando por aqui. Igor, o vereador pode sofrer sanções, inclusive, né? Quais seriam essas sanções que seriam cabíveis para essa fala horrível do vereador? É, pois é, ô Mayara, são sanções tanto na Câmara, porque como a gente já ressaltou aqui algumas situações, a bancada do PSOL vai juntamente aí à corredoria da Câmara, é, abrir uma denúncia justamente por quebra de decoro parlamentar. E aí a gente tem que deixar claro que além das questões, dos problemas, da burocracia na Câmara, o vereador também vai, é, pode responder criminalmente por isso. Inclusive a própria bancada do PSOL se posicionou e disse que vai aí abrir uma representação criminal no Grupo Especial de Combate aos Crimes 
raciais do Ministério Público de São Paulo. A ação já deve ser, inclusive, protocolada nessa quarta-feira. E aí, Mayara, é importante dizer que o, o vereador também se posicionou publicamente, inclusive pediu desculpas, disse, abre aspas, me desculpe, eu errei, não quero discutir com ninguém, só pedir desculpas humildemente, fecha aspas. Essa, então, é a fala pública do vereador Analdo Faria de Sá, após fazer aí esse comentário muito infeliz durante uma sessão na Câmara Municipal de São Paulo, viu, Mayara? Comentário criminoso, né, na verdade, chega de pedir desculpa, o negócio é vai estudar, vai ler sobre racismo, vai conversar com pessoas negras que sofrem racismo todo dia, se coloca no lugar dessas pessoas, chega de desculpa, né, racismo é crime e tem que ser punido, é isso que a gente espera nesse caso e em tantos outros que a gente vê por aí.